टीबीएन टोटी फोर टेलीविसन देखते आज ही कल कर सेवन वन एट ट्रिपल सेवन सिक्स डबल फाइव सिक्स लग इन कर डब्ल्यू 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 डट टोटल कैबल बी डी डट कम श्री दर्शक सबा के स्वागत जाना टी एन टोटी फोर टेलीविशन आयोजित नियमित अनुष्ठान टी एन एनालिसिस अनुष्ठने हबीब रहमान आज के अपन साथ अतिपरिचित एटर्नी महफुज रहमान स्वागत जाना आना के अनुष्ठान प्रथम ही शुरूते ही दर्शक जान रखते चाहिए दर्शक अपना जरा देखें अनुष्ठान सरसरी सम्प्रचारित हो निर्क स्टूडियो के अपन मंत्य और प्रश्न जो नम्बर फोन करते हैं सिक्स फोर सिक्स थ्री जिरो सेवन नाइन एट टू एट नम्बर जरा फेसबुके देखें फेसबुके आज फेसबुक डट कम फर स्लैश टी एन टोटी फोर इसए टी एन टोटी फोर इसए यही ठिकाना एखान मंत्य निब महबूज रहमान अपनी चेषा करबें उन मंत्य और प्रश्न उत्तर देते चेषा करब जो भी प्रश्न एस से भाई तुले धरते अपन का देखो उनारा कि करें तो दर्शक अनुष्ठान शुरू करा अनुष्ठान आसले इमिग्रेशन संक्रांत जानी जो अमेरिका इमिग्रेशन एक बिग डियर हो दाड़ी स्पेशलिज ट्राम्प एडमिनिस्ट्रेशन आता आसार पर धीर चलो नीतर एक अलिखित प्रक्रिया शुरू हो विभिन्न रूल नहीं चेन्ज परिवर्तन आसे हमें रूल परिवर्तन नहीं अपने का प्रथम सुनते चाहिए टोटी टोटी शुरू हो गो जानुर मास कथा बोलो क्योंकि शुरूते एक दर्शक प्रश्न नीते ही हे चलो तरह प्रश्न टी नी प्रिय दर्शक अपने नाम परिचय जानिए अपने प्रश्न प्रश्न कर प्रिय दर्शक अपनी सुनते प्रिय दर्शक हेलो जी आप सुनि अपने परिचय दिए अपनी प्रश्न कर फ्रांस जोरामत जी बोलो मिस्टेक सीविल डकुमेंटे बांगलेश पुलिस सार्टिफिट चाय तो बांगलेश पुलिस सार्टिफिटे मेरिट तो फ्रंट पेज जेटा बैक पेज तो फ्रंट पेजे डाउनलोड करतीटे बैक पेज टाइटे डाउनलोड करती वाइफर सीट सीविल डकुमेंटे ग चिंतित नियम हमलोड करते हैं तो उन्नी जो भलो भाव खेल कर वेबसाइटे ओखने प्रतिटा डकुमेंटर सर रिप्लेसमेंट एक अपशन आज रिप्लेसमेंट रिप्लेसमेंट सो एप्लीकेशन टी फाइनल रिव्यू हार आग पर्त उन्नी इच्छा कर ले रिप्लेस करते उन्नी क्यों एख सठी भावे उनार स्त्री एनार पुलिस क्लियरेंस टी स्कैन कर रिप्लेसमेंट अपशने गए क्योंकि सठीक डकुमेंटी आपलोड करते कथा शुने मन हल खूब नार्भास नार्भास हार प्रयोजन नहीं अनेक तो क्षेत्र में रिप्लेसमेंट एक अपशन आज आदि भलोक खेल करें वेबसाइटे ये अपनी रिप्लेस करते हैं 
সময় নিয়ে করুন সেক্ষেত্রে কাজটা সঠিক হবে বলে মনে হয় তা তাহলে আপনার পরামর্শ হচ্ছে এত ঘাবড়ানোর কিছু ঘাবড়ানোর কিছু নাই না এত ঘাবড়ানোর কিছু নাই দর্শক আশা করি আপনার প্রশ্নের উত্তর আমরা পেয়েছেন আমাদের সাথে আরো কয়েকজন দর্শক আছে চলুন কয়েকটি প্রশ্ন নিয়ে নিই প্রিয় দর্শক আপনি কে আছেন আপনার নাম পরিচয় দিয়ে আপনার প্রশ্নটি করুন প্রিয় দর্শক আপনি কি শুনছেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম শুনছি আমরা বলুন জি আমি গ্রাম থেকে আমার আমার নাম সুহেল আহমেদ তো আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে আমি 2016 এ 9 জুন এর 9 এখানে আমি মাইনর অ্যাসাইলম ছিলাম তো আমি আই 360 এটার अप्लाई করেছিলাম 2016 17 এর 8 আগস্ট কিন্তু এখনো পর্যন্ত এটা अप्रूव হয়নি মানে একবার রি এভিডেন্স পাঠাইছিল বিশেষ করে যে আপনি যে বলেছেন যে স্লো ওটার সাথে কিন্তু কানেক্টেড তো উনি যে এই সমস্যাটিতে ভুগছে একটি হচ্ছে উনি আই থ্রি সিক্সটি যেটা কিনা আপনার স্পেশাল ইমিগ্রেন্ট ফর জুবেনাল স্ট্যাটাস ওনার কথা শুনে মনে হয়েছে তো উনি যেটা আবেদন করেছে তো সেই সেই সব আবেদন এখন দেখা যাচ্ছে বেশ আপনার দ্রুত গতিতে আগাচ্ছে যারা আমরা যেসব অ্যাপ্লিকেশন নতুন করেছি ওগুলো বেশ অ্যাপ্রুভাল খুব হ্যাঁ এটাতে দেখা যাচ্ছে অ্যাকসেপশান যেটা সেভেনটিন আবেদন করেছে তো আমার মনে হয় খুব অতি সত্তর অ্যাপ্লিকেশন একটা ডিসিশন পাবে তারপরও উনি ওনার নিজে ওয়েতে অথবা ক্ষেত্রে নিজে অথবা ওনার অ্যাটর্নির মাধ্যমে ইউএসএ এর সাথে ফলো আপ করতে পারে তো ভাই আশা করি আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন আপনাকে আপনার উচিত হবে একজন ভালো অ্যাটর্নির সহযোগিতা নেওয়া এবং এটি ফলো আপ করে দেখা ওনার মাধ্যমে যে কোথায় আছেন আমাদের সাথে কে আছেন প্রিয় দর্শক আপনি নাম পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করুন প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করুন আমি মোহাম্মদ ব্রঞ্জ থেকে বলছি জি বলুন আমি ওই যে মাহবুজ ভাইয়ের কাছে একটা কোশ্চেন জি হ্যাঁ বলুন আমার এক আত্মীয় ওই যে ইমিগ্রেন্ট ভিসার জন্য ইয়া পেয়েছেন চিঠি পেয়েছেন তার সবকিছু প্রসেস হয়েছে এখন যে ডিএস টু সিক্সটি ফর্ম ফিল আপ করবে ওখানে একটা কলাম আছে যে প্রিভিয়াস অ্যাড্রেস তো উনি ইউরোপের একটা কান্ট্রিতে গেছিল তো ওখানে উনি এক বছরের মতো ছিলেন নাকি তো ওখান থেকে ফেরত আসছেন তো ওইটা ডিজিটাল পাসপোর্টে গেছে তো এটা তো অবশ্যই দেখাইতে হবে তো ওখানে উনি অ্যাসাইলামের জন্য অ্যাপ্লাই করছিল মানে ইউরোপের একটা কান্ট্রিতে তো অ্যাসাইলাম ইয়ে হওয়ার আগে উনি ব্যাক করে চলে আসছে বাংলাদেশে তো এটা এখন কোনো প্রবলেম হয় কি না বা এটা কিভাবে ওখানে দেখানো যায় ধন্যবাদ আপনার উনি যে প্রশ্নটি করেছে সেটি হচ্ছে আপনার যখন ডিএস টু সিক্সটি মানে হচ্ছে আপনার ফ্যামিলি বেসড ইমিগ্রেন্ট যারা হয় বাংলাদেশ থেকে ওদের ক্ষেত্রে একটি রুল হচ্ছে আপনি বিশ্বের যে কোনো দেশে যদি ছয় মাসের বেশি থাকেন তাহলে ওই দেশটি থেকে আপনাকে পুলিশ ক্লিয়ারেন্স প্রোভাইড করতে হয় সেই ক্ষেত্রে তো ওই রুলের আওতায় কিন্তু উনি যে ফ্যাক্ট করে বললো যে উনি এক বছরের বেশি একটা ইউরোপিয়ান কান্ট্রিতে ছিল তো সেই ক্ষেত্রে উনি অ্যাজাইলাম করুক স্ট্যাটাস থাকুক না থাকুক ওই যেহেতু ইউরোপিয়ান কান্ট্রি আমার মনে হয় ওখানে একটা সুন্দর প্রসিডিউর আছে উনি ইচ্ছা করে বাংলাদেশ থেকে বসেও কিন্তু রিকোয়েস্ট করতে পারে অনলাইনে করতে পারে ফর এক্সাম্পল বেশিরভাগ কান্ট্রিতে কিন্তু আমরা ইচ্ছা করলে আমার কিছু ক্লায়েন্ট আছে যেমন ইউকেতে থাকে ছিল আমি কিন্তু আমার অফিস থেকে আমরা রিকোয়েস্ট করছি দে স্যান টু মাই অফিস ডাইরেক্টলি পুলিশ ক্লিয়ারেন্স তো সেই ক্ষেত্রে ওনার কিন্তু সেটা খুব একটা জটিল হওয়ার কথা না পুলিশ ক্লিয়ারেন্সে জোগাড় করা তো সঠিকভাবে সব ইনফরমেশান দিয়েই কিন্তু আগানো উচিত এবং এই এই যে জিনিসটি হচ্ছে যে আমরা জানি যে উন্নত বিশ্বের সব কয়েকটি দেশেই মোটামুটি অনলাইনের ব্যবস্থা একটি থাকে 
আপনার নাম পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করুন আমরা শুনছি আরো অনেকে আছেন আপনি দয়া করে তাড়াতাড়ি প্রশ্ন করতে হবে প্রিয় দর্শক আপনি কি শুনছেন ধন্যবাদ <laughs> আপনি যে কোনো নাম ধারণ করতে পারেন সিটিজেনশিপ অ্যাপ্লিকেশনে চাইলে যে নাম এটা এটা কোনো কোয়েশ্চেনেবল না কিছু না নাম পরিবর্তন করে আপনি নতুন নাম ধারণ করতে পারেন তো উনি যেটা বলছে যে এটার জন্য কোনো কোর্ট অর্ডার লাগে কিনা উনি যেহেতু বলেছে যে সিটিজেনশিপের নাম পরিবর্তন করেছেন দ্যাট মিন্স উনি যখন ওথ হয়েছে সিটিজেনশিপের ওনাকে একটি ন্যাচারেশন সার্টিফিকেট দিয়েছে ওটার সাথে আরেকটি ডকুমেন্ট দিয়েছে সেটি হচ্ছে অটোমেটিক আপনার ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট থেকে জাজের অর্ডার সহ একটি লেটার সাথে সাথে ওটা অ্যাটাচ করে দেওয়া হয় তো উনি ভালো করে ওনার ডকুমেন্ট চেক করে দেখুক ওখানে কিন্তু একটি ডিস্ট্রিক্ট আপনার কোর্টের একটি অর্ডার আছে তো সেই ক্ষেত্রে ওনাকে আর নতুন করে কোনো আর কিছু প্রশ্ন ছিল আপনি দয়া করে এটি করবেন যদি সেই কাগজটি আপনার কাছে থেকে থাকে সেই ক্ষেত্রে প্রয়োজন নেই ধন্যবাদ আপনাকে কে আছেন আমাদের সাথে পরিচয় পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করুন সালাম আপনার পরিচয় দিন যখন বিচার মেয়াদ শেষে আসে তখন থেকে নাকি যেদিন আমি তখন থেকে না এটা আসলে এই ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিয়েছিস তখন থেকেও না আবার এই আপনার গ্রিন কার্ড যখন ম্যাচ হয়েছে তখন থেকেও না এটা হচ্ছে যখন উনি অ্যাপ্লিকেশনটি সাবমিট করেছে ওখানে একটি আপনার রিসিভড ডেট নোটিস রিসিভ ডেট আছে ওই ডেট থেকে কাউন্ট করতে হবে আঠেরো মাস ও ওই ডেট থেকে সুতরাং আপনি শুনেছেন যে এই দিন আপনি অ্যাপ্লিকেশন করেছেন তারা যেটি রিসিভ করেছেন এই রিসিভ ডেটটাই হচ্ছে আপনার কাউন্টিং শুরুর দিন রাইট সেখান থেকে আঠেরো মাস আশা করি আপনার প্রশ্নের উত্তর আপনি পেয়েছেন প্রিয় দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে আপনি নাম পরিচয় দিয়ে আপনার প্রশ্নটি করুন প্রিয় দর্শক প্রিয় দর্শক আপনার পরিচয় দিয়ে আপনি প্রশ্নটি করুন দয়া করে দর্শক আপনি আমরা শুনছি আপনার প্রশ্নটি করুন বলুন আমার নাম আবদুল্লাহ আমি নিউ জার্সির ওনামার সাথে থাকি আমার প্রশ্ন হলো দুইটা একটা হচ্ছে জুলাই দু হাজার সাতে আমার ভাই বোনের জন্য অ্যাপ্লাই করা কিন্তু এখনো কেস নাম্বার এবং ইন্ডো ভয়েস নাম্বার পাইনি আর দ্বিতীয় হল গ্রিন কার্ডধারীর দুই বছর পারমিশনের জন্য ফিঙ্গারপ্রিন্টের প্রয়োজন হয় কি না এবং এর ফর্ম নাম্বার এবং প্রস্তুতি সংক্ষেপে বলতেন থ্যাংক ইউ অ্যাটর্নি সাহেব ধন্যবাদ প্রশ্ন করার জন্য 
যেটা ভাই বোনের অ্যাপ্লিকেশন এখন হচ্ছে ফেব্রুয়ারিতে যারা আবেদন করেছিল তাদেরগুলো ভিসা ইস্যু করছে আর জুলাই মাসে জুলাই মাস বললে হবে না জুলাইয়ের এটা কাটিং পয়েন্ট হচ্ছে টোয়েন্টি সেকেন্ড জুলাই হ্যাঁ ওনার যদি টোয়েন্টি সেকেন্ডে পড়ে থাকে তাহলে কিন্তু এই মাসে চিঠি পাবে না এটা হবে নেক্সট মান্থের জন্য অপেক্ষা করতে হবে টোয়েন্টি সেকেন্ড সেম আমার এক ক্লায়েন্ট ফোন করে বলেছে যে আমার কলিগরা সবাই পেয়ে গেল জুলাই মাসে যারা আবেদন করেছে আমি না আমি আপনার আবেদনটি জুলাই निर्दिष्ट फर्म आम फी दिए क्यों जो चाहान कारण से उल्लेख कर निर्दिष्ट ठिकाना पाठाते हैं ये संक्षिप्त प्रसिडियर और ये प्रसिडियर मजे उना के अवश्य फिंगार प्रिंटर जो कल उन्नी फिंगार प्रिंट करते हैं अच्छा तो यह प्रसेस और तरह मन करी जदि कोनफ्यूशन थे সবচেয়ে ভালো হয় একজন কারো অভিজ্ঞ কার সাথে বসা হ্যাঁ অবশ্যই বিশেষ করে অ্যাটর্নি কারণ এখানে আইনগত অনেক বিষয় থাকে অনেকে দেখা যায় কি যে সেম ফর্ম ফিল করতে গিয়েই ওখানে শুধুমাত্র একটা টিক চিহ্নের কারণে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি সম্পূর্ণ অনরাউন্ডেড এক্স্যাক্টলি এরকম তো আমার কাছে কিছুদিন আগে ক্লায়েন্ট এসে বলল যে এটা যেটা কিনা হওয়ার কথা কেন দিচ্ছে না আমাকে ওরা দিচ্ছে না আমার যে অবভিয়াসলি এটা অবশ্যই আপনি পাওয়ার রাইট আছে তবে আপনি অবশ্যই নিজে নিজে করেছে দেখা যাচ্ছে আপনি যেটি বলছেন যে স্মল মিস্টেক makes a big difference right exactly Among, uh, it could be heavy penalty or the heavy delay डाउनलोडमिट कर সেটা করতি এই যে ব্যাক পেজ আমার দিছি আধার থেকে গিয়ে ব্যাক পেজে পুলিশ সার্টিফিকেট লিখে ব্যাক পেজ লিখে এখানে সাবমিট করে দিছি এখানে কোনো চেঞ্জ এর অপশন নেই আচ্ছা আমার লাইন থাকে বেলায় যেটা জি জি বলুন আপনার ওয়াইফের বেলায় এই যে বেলায় যেটা মেইন মেইন পেজ যেটা মেইন পেজ দিছি আর ব্যাক পেজ আধার থেকে গিয়ে আমারটা দিয়ে দিছি এখানে সাবমিট হয়ে গেছে মানে সাবমিট করলে আচ্ছা সাবমিট করে ফেলেছেন আপনি मिस्टेक डकुमेंटमिट करते नोट दी दर्शक अपनी सुनलें आना के जीटी करते हैं ये आबाद डाउनलोड करते हैं फिल आप कर स्कैन करते हैं रिप्लेस नतून कर आपलोड कर सबमिट करते हैं आगे जीटी होती है ग्रहणजोग्य है ना धन्यवाद आशा करी अपने प्रश्न उत्तर पे प्रिय दर्शक अपना क्या आज क्या आज परिचय दिए अपने प्रश्न द्रुत कर फिलबें प्लिज प्रिय दर्शक वालेकुम सलम अपने परिचय दिए प्रश्न कर स्किप कर 
এটা কি কোনো প্রবলেম হবে কি না আর যখন আমরা ডিএস টু সিক্সটি ফর্মটা ফিল আপ করবো ঠিক আছে তখন কি এই অ্যাড্রেস হিস্টোরি তারপরে কি কাজ করছে তার হাজবেন্ড বাংলাদেশে কি করছে এটা কি আনএমপ্লয়ি দেখানো যাবে কি না আচ্ছা ধন্যবাদ আরেকটা বিষয় হচ্ছে বলুন হ্যালো বলুন আমার আমার বড় বোন তার হাজবেন্ডের জন্য অ্যাপ্লাই করছে কিন্তু তার পেপারসে কিছু ভুল আছে মিস্টেক আছে এটা কি সেকেন্ড টাইম কোনো ভাবে সাবমিট করা যায় কি না सबसमेंस अवहलाशन चेस्टा उल्लेख साधारण मानस कम स्पेसिफिक सबजेक्ट लयर इमिग्रेशन लयर एपनर उचित है एक जो अभिज्ञकार बसा और कथा बला और सहाज्य नवा साथ ही क्या आचय दिए अपने प्रश्न कर प्लिज हेलो प्रिय दर्शक सुनि आपने परिचय दिन प्रश्न करपारे बने आनार बेपारे बांगलेश आनार बेपारे एखे स्पन्सार दी स्पन्सारे इनकाम कवर ना कर दीचे क्षेत्र डिफरेंट हजबैंड दीते राजी ना 
তো আবার অন্যদিকে দেখা যাচ্ছে যে ওয়াইফের ইনকামই কিন্তু কাভার করছে আপনার ওনার যে স্পন্সার করার জন্য তো সেই ক্ষেত্রে উনি একটা ওয়ে ফলো করতে পারে সেটি হচ্ছে বিস্তারিত সেটা এক্সপ্লেন করে যে ওনার যত ইনকাম এবং ওনার যে আমাদের যেই আপনার প্রপার্টি গাইডলাইন সেটি সেও এক্সপ্লেন করে ইচ্ছা করলে এমবিসির সাথে যোগাযোগ করতে পারে তো দেখা যায় অথবা এটা খুবই কম চান্স যে এটা এমবিসি সেটা কনভিন্স হতে পারে আর যদি এই ক্ষেত্রে যেহেতু হাজব্যান্ড রাজি না সেক্ষেত্রে অথবা নতুন জয়েন্ট স্পন্সর অ্যাড করতে পারে আমি ওনাকে বলবো আপনি যেরকম যে যেভাবে পরামর্শটা দিলেন এখন খুব পরিষ্কার আমার কাছে অ্যাটলিস্ট পরিষ্কার মনে হচ্ছে অনেকের কাছে পরিষ্কার হতে পারে না হতে পারে কিন্তু উনি যেই সমস্যায় আছেন সবচেয়ে ভালো হবে অভিজ্ঞ কারোর সাথে বসে এই ব্যাপারটিকে তাকে হ্যান্ডেল করতে দেওয়া যিনি ইমিগ্রেশন লয়ার আছেন ইমিগ্রেশন অ্যাটর্নি আছেন যারা এই ব্যাপারে বছর পর বছর কাজ করছেন আমাদের মাহফুজুর রহমান কাজ করছেন এরকম যারা আছেন আমি আশা করব আপনার আপনি আপনি কুইন্সে থাকেন ইউ শুড কন্ট্যাক্ট আপনি একজন মাহফুজ রহমান তার অফিসে কুইন্সে আপনি একজন অভিজ্ঞ কারোর সাথে দেখা করবেন বসে এই আপনার সমস্যাটা খুব একটা জটিল বলে মনে হচ্ছে না এই মুহূর্তে কিন্তু জটিল আকার ধারণ করতে পারে কোনো ইমিগ্রেশনের বিষয়ে ধারণ করতে পারে আমরা তো এই অন ইয়ারে বেসিক যেটা ইনফরমেশান সেটা আমরা দেওয়ার চেষ্টা করি কিন্তু বেসিক্যালি যে রিয়েল হেল্পটা সেটা অবশ্যই প্রফেশনাল দিয়ে প্রফেশনালের মাধ্যমে সহযোগিতা নিতে পারে এবং এটি জটিল আকার ধারণ করার আগে এটি এটি এখনই ট্যাকেল করা উচিত আমাদের নিতে হবে ছোট একটি বিরতি এবং আমাদের ফেসবুকে আছে টানস অফ কোয়েশ্চেন আমি কিছু প্রশ্ন এখান থেকে সিলেক্ট করবো বিরতি থেকে আসার পর আমাদের সাথে আরও দর্শক আছেন অনলাইনে প্রিয় দর্শক আমাদের নিচ্ছে হচ্ছে ছোট্ট একটি বিরতি যাবেন না কোথাও থাকবেন আসছি ছোট্ট একটি বিরতির পর টিভি টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশন দেখতে আজই কল করুন সেভেন ওয়ান এইট ট্রিপল সেভেন সিক্স ডবল ফাইভ সিক্স লগ ইন করুন ডাব্লিউ 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 ডট টোটাল ক্যাবেল বিডি ডট কম টিভিএন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশন আজিত নিয়মিত অনুষ্ঠান টিভিএন অ্যানালিসিস আমি হাবিবুর রহমান আছি আপনার সাথে এবং আপনাদের সাথে আছেন আমাদের সাথে স্টুডিওতে আছেন আপনাদের অতি পরিচিত মাহফুজুর রহমান এবং উনি প্রশ্ন উত্তর দিচ্ছেন আমাদের সাথে আরও আরও অনেকে আছেন চলুন তাদের কয়েকটি প্রশ্ন নিয়ে নেই প্রিয় দর্শক আপনি কে আছেন আমাদের সাথে আপনার পরিচয় দিন প্রশ্নটি করুন হ্যালো আসসালামাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম আমি নিউইয়র্কের কুইন্স থেকে মাহমুদা বলছি বলুন আমার কোশ্চেনটা হলো আমার আম্মু আমার খালা এবং আমার খালা তো ভাইয়ের জন্য अप्लाई করে 2007 ফেব্রুয়ারি তো তো তারা এই পেপারগুলো পায় लास्ट অক্টোবর 2019 তো আমার কোশ্চেন হলো আমার খালা তো ভাই সে 21 ওভার করবে 20 মার্চ আই থিং 18 মার্চ 18 2020 হি উইল বি ইন 21 ওকে তো যদি অনেক সময় দেখা যায় সিএসপি এর রুলে হয়তো বা উনি কোয়ালিফাই নাও করতে পারে অ্যাপ্লিকেশনটা হয়তো খুব দ্রুত সময়ে অ্যাপ্রুভ হয়ে গিয়ে তো সেক্ষেত্রে ওনারা কিন্তু ইচ্ছা করলে ন্যাশনাল বিশেষ সেন্টারে কেসটিকে এক্সপ্রাইড করে করে রিকোয়েস্ট করতে পারে অথবা কেসটিকে ঢাকায় ট্রান্সফার করে দিতে পারে মানে ইন অ্যাডভান্স এটা কিন্তু অনেক সময় ন্যাশনাল বিসি সেন্টার আপনার ভলেন্টারি কিন্তু এই কাজটি করে থাকে তো সেক্ষেত্রে ওনাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে যে একুশ বছর যার হয়ে যাবে উনি আসলে সিএসপিতে কোয়ালিফাই করবে কি না যদি কোয়ালিফাই করে দ্যাটস পান কিছু সময় স্পেন্ড করলেও কোনো কিছু যায় আসা যায় না আদারওয়াইজ ওনারা ন্যাশনাল বিসি সেন্টারের সাথে বিষয়টি নিয়ে যোগাযোগ করতে হবে আপনি তো টেকনিক্যালি এবং ট্যাকটিক্যালি আপনি আইনগত দিক থেকে তুলে ধরলেন আমি আমার পরামর্শ হবে যে ইমিডিয়েটলি একজন অভিজ্ঞ কারোর সাথে দেখা করে এই ব্যাপারটিতে তার সাহায্য নেওয়া কারণ আপনি দুটি পন্থা বলেছেন এবং দুটি পন্থায় কেউই যারা এই ব্যাপারে অভিজ্ঞ না তাদের এটি হ্যান্ডেল করা ঠিক হবে না এবং আমি আশা করবো আপনি ভালো একজন অ্যাটর্নির সাথে অভিজ্ঞ একজন অ্যাটর্নির সাথে বসবেন এবং এটির একটি সমাধান আছে বলে আপনারা এই মুহূর্তে শুনলেন অ্যাটর্নি মাহফুজ রহমানের কাছে কে আছেন আমাদের সাথে আপনি নাম জানিয়ে পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করুন প্রিয় দর্শক প্রিয় দর্শক আমাদের সাথে অনেকে লাইন আছে আপনি দয়া করে আপনার নাম জানিয়ে প্রশ্নটি করুন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আমি কাজী রশিদ বলছি কুইন্স থেকে জি বলুন আমার কোশ্চেন হলো আমি আমার বোনের জন্য দরখাস্ত করছি ডকুমেন্টারি অ্যাপ্রুভ হইছে মে এর না জুনের 6 তারিখে কোন সালে এখন প্রায় 8 মাস পার হয়ে গেছে এখনো 
ওদের জন্য ডাকে নাই তো সাধারণত এখন কিরকম সময় লাগে এইটা হলো একটা কোশ্চেন আর একটা কোশ্চেন হলো গ্রিন কার্ডধারী বাবা যদি একুশ বছর উপরে তার বাচ্চার জন্য অবিবাহিত বাচ্চার জন্য দরখাস্ত করে তাহলে কিরকম সময় লাগে বিষা পাইতে যদি অবিবাহিত থাকে থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ প্রশ্ন করার জন্য যেটা বলেছে যে স্লো প্রসেস যেটা হচ্ছে আসলে সেটা কিন্তু একটা টিপিক্যাল এক্সাম্পল বিশেষ করে ন্যাশনাল বিসেস সেন্টারের অ্যাপ্লিকেশনের প্রসেসগুলো এখন যেটা দেখা যাচ্ছে ন্যাশনাল বিসেস সেন্টারের যেই রুল ওদের রুল অনুযায়ী আপনি যখন ডকুমেন্টারি কোয়ালিফাইড হবেন মানে আপনি সমস্ত ডকুমেন্ট যখন সাকসেসফুলি সাবমিট করবেন তখন থেকে কিন্তু তিন মাসের মধ্যেই কিন্তু ইন্টারভিউ স্কেডিউল করার কথা কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে এটা কিন্তু যোগাযোগে ভাই পেয়েছেন সে যদি আগে আসে ওর ফ্যামিলি যদি পরে আসে কোনো সমস্যা হবে কিনা এটি একটি প্রশ্ন এক্ষেত্রে ভিসা যখন দেয় ওখানে কিন্তু একটি টাইম দিয়ে দেওয়া হয় যে আপনি অত সময়ের মধ্যে কিন্তু ইউএসএ ইউএসএতে ট্রাভেল করতে হবে তো সেক্ষেত্রে ফ্যামিলি যে সময়টুকু আছে আগে পরে করলো সেরকম কোনো বড় ধরনের কোনো সমস্যা হওয়ার কথা না সেটা একটি আচ্ছা আরও একটি প্রশ্ন আছে অ্যালিসন ল্যারি উনি বলছেন যে ডালাস সার্ভিস সেন্টারে কতদিন নেয় এখন ওয়ান ওয়ান আই ওয়ান থার্টি ফর্ম অ্যাপ্রুভ করতে সেটি হয়তো বা একজাক্ট সেরকম টাইম ফ্রেম আমার জানা নেই কিন্তু উনি কিন্তু ওয়েবসাইটে গেলে কিন্তু ওখানে নির্দিষ্ট করে সব কিছু উল্লেখ করা আছে আচ্ছা সেটি সেটি জানতে পারবেন বলে আপনি মনে করছেন আচ্ছা একটি খুব ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন হচ্ছে আমার ইন্টারভিউ কমপ্লিট আঠেরোই জুলাই উনিশশো গত বছর টু থাউজেন্ড ফর ইমিগ্রেন্ট ভিসা মাই ব্রাদার অ্যাপ্লাইড ফর মি Still, it's a showing in the system administrative processing. How many days will it take? Would you please let me know? রাইট সেটি আর একটি বিশাল একটা হিস্ট্রি বলা যায় যখন কোনো অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে যখন বলা হয় অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ প্রসেসিং ওইটার রুল হচ্ছে সাধারণত ওরা মিনিমাম সিক্সটি ডেজ সময় নিয়ে থাকে আর ষাট দিনের পরও কিন্তু সময় যেতে পারে সেটি সামটাইমস বছর হতে পারে সামটাইমস দুই বছর হতে পারে সেটি হচ্ছে আসলে বেসিক্যালি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ প্রসেস এটা দেখা যায় অ্যাপ্লিকেন্টের ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ন্যাশন ওয়াইড এফ বি আই সি আই সব কিছু তারা তখন ম্যাসিভ যাচাই করেন চাকের জন্য দিয়ে দেওয়া হয় তখন ওই সমস্ত রিপোর্ট আসলেই তখন তাকে নক করা হয় তো এই জন্যই কিন্তু দেখা যায় এমবিসি কিন্তু কিছুই বলে না শুধুমাত্র একটা ওয়ার্ডই বলে থাকে যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ প্রসেসিং তো সেক্ষেত্রে ওনাকে ধৈর্য ধরতে হবে আর পাশাপাশি মাস দিয়ে পর পর এমবিসির সাথে ফলো আপ করতে ফলো আপ করতে হবে আমাদের সাথে আরও দর্শক আছেন চলুন তাদের প্রশ্ন নিয়ে প্রিয় দর্শক আপনার নাম পরিচয় দিয়ে আপনার প্রশ্নটি করুন প্লিজ যেখানে <laughs> শাশুড়ি <laughs> ওখানে বলেছে যে 
क्षेत्रे रिलीजियल क्षेत्र निर्दिष्ट फी ओद प्रक्रिया प्रक्रिया सुंदर स्टेप बेप तुम धरा चुटे समय एके बारे शेष शेष प्रश्न नहींब दर्शक अपनी प्रिय दर्शक समय एके बारे शेष अपनी द्रुत अपने परिचय दिए अपने प्रश्न की अपने टेलीविशन साउंड कमे नीन हमें ना सुनते पाबो अपने प्रश्न अच्छा उन्नी को कारण नाई प्रश्न समय शेष हो गए चेष्टा कर चेषा कर प्रश्न एस उत्तर देवर आनफर्चुनेटली आज के अनुष्ठान शेष करते हैं निचि अपनारे विदाय जरा छा पूरा सम्पूर्ण अनुष्ठान जुड़े एत खन आपन सबा के अनेक अनेक धन्यवाद सबा भलो थकबें सुस्थान निरापदे थकबें थकबें टी वी टोटी फोर साथ शुभरत्रि टीबीएन टोटी फोर टेलीविसन देखते आज ही कल कर सेवन वन एट ट्रिपल सेवन सिक्स डबल फाइव सिक्स लग इन कर डब्ल्यू 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 डट टोटल कैबल विडी डट कम